ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കുക്കിംഗ് വിത്ത് സ്ത്രീയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു അടിപൊളി ബീഫ് ബിരിയാണിയാണ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് എന്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണാം അപ്പൊ അതിൽ ഓൾ എന്ന് തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ബിരിയാണിയിലേക്കായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല നാടൻ ബീഫാണ് ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ വേണം മുറിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പക്ഷെ കനം കുറവായിരിക്കണം കണ്ടോ ഇത്ര കനേ പാടുള്ളൂ അല്ലാതെ നല്ല കട്ടിയായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെന്ത് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ കുറച്ച് കനം കുറച്ച് വലുപ്പത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കുക അപ്പൊ ഇത് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചേക്കണം ബീഫാണ് ഇനി ഈ ബീഫിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടികൾ ചേർക്കണം അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ചൂട് കൂടുതലാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ സിമ്മിൽ ഇട്ടാലും മതി കാരണം പെട്ടെന്ന് പൊടികൾ കരിഞ്ഞു പോകും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഈ മല്ലിപ്പൊടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഒന്ന് ചൂടായി വരണം അപ്പം മല്ലിപ്പൊടി ചൂടായി വരണം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എരിവിനായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ മുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കി ഇതിന്റെ പച്ചമണം മാറണവർ ഒന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാം നമുക്ക് പൊടികളൊക്കെ ഇപ്പൊ നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ ചൂടിൽ കുറച്ച് നേരം കൂടി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ വൃത്തിയാക്കി വെച്ചേക്കണ ആ ബീഫ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ബീഫിലേക്ക് ഈ പൊടികൾ അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പ് ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കണത് അപ്പൊ ഉപ്പൊക്കെ ആദ്യമേ തന്നെ കൂടുതൽ ഇടാൻ പാടില്ല നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ചേർത്താൽ മതി ആദ്യം കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഇനി വേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചതാണ് അതിനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ കുടം വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചിയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കണത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി കൈകൊണ്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക അപ്പൊ ഉപ്പൊക്കെ എനിക്ക് പാകത്തിനാന്നാ തോന്നിയത് ഇനി ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ വെക്കാം നമുക്ക് അപ്പൊ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോ തേക്കണ്ടതിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഊർന്ന് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നേരെ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതോ വേറൊന്നുമില്ല അടച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഇത് ഒരു വിസിൽ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ സിമ്മിലാക്കിയിട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യാം അത് കഴിയുമ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിടാം ശരിക്കും നമ്മുടെ മീറ്റ് ഒരു എൺപത് ശതമാനം കുക്ക് ചെയ്യാൻ മതി ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മുടെ മസാലയിൽ കിടന്നിട്ടാണ് ആവുക ബീഫ് വേവണ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പാത്രം അത്യാവശ്യം നല്ലോണം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യ് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് കറുവപ്പട്ട ചെറിയ മൂന്ന് പീസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നാല് ഏലക്കായ രണ്ട് തക്കോലം അഞ്ച് ഗ്രാമ്പു ഇവയെല്ലാം ഇനി നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറണവരെ നമുക്ക് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പൊ പച്ചമണം നന്നായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ പച്ചവെള്ളമാണ് ഒഴിക്കണേന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വെട്ടി തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ വെള്ളം ചൂടാക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം വെള്ളത്തിനും അരിക്കും കൂടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ജീരകശാല അരിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അരി ഞാൻ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ച് നല്ലോണം കഴുകി ഊറ്റി എടുത്തതാണ് അപ്പൊ ഈ അരിയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇടാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അരിയുടെയും വെള്ളത്തിന്റെയും കണക്ക് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒരു കിലോ ജീരകശാല അരി എനിക്ക് വലിയ കപ്പില് രണ്ട് കപ്പ് ആയിട്ടേ ഉണ്ടായുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൽ നാല് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഒഴിച്ചേക്കണത് അപ്പൊ ഇനി അരി ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ച
സിമ്മിൽ വെച്ചാൽ മതി തീ കൂട്ടി വെക്കരുത് കേട്ടാ ഇപ്പൊ വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ആ ഇപ്പൊ നോക്കി അരിയിലെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് അരി ഇപ്പൊ ഒരു എൺപത് ശതമാനത്തോളം വെന്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അത്യാവശ്യം വെന്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഒരുപാട് വെന്ത് കുഴഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇത്ര വേവ് മതി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പൊ അതിന്റെ ബാക്കി വേവ് ഇതിലിരുന്നോണ്ട് തന്നെ വെന്തോളും ഇത് അടച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ബീഫിലേക്കുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതോടൊപ്പം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡാലിന്റെ വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നെയ്യിന്റെ കുത്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് നെയ്യ് ചേർക്കാത്തത് കേട്ടോ ഓയില് നന്നായി ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നാല് മീഡിയം സൈസ് സവാള നീളത്തിരി അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഏകദേശം ഒരു നാനൂറ് ഗ്രാമിന്റെ അടുത്ത് വരും സവാള സവാള പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബീഫ് ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ചേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സവാളയിൽ അധികം ഉപ്പ് ചേർക്കരുത് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതി ഇനി നോക്കിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇനി സവാള നന്നായി ഒന്ന് വാടി വരട്ടെ അപ്പൊ അത് വരെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക സവാളയുടെ കളറൊക്കെ മാറി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് കുടം വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ വലിയൊരു പീസ് ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ചെറിയ ടൈപ്പ് വെളുത്തുള്ളിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മൂന്ന് കുടം വെളുത്തുള്ളി എടുത്തേക്കണത് കേട്ടോ ഇനി ഇതിന്റെ പച്ചമണം മാറണ വരെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമണം മാറി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബിരിയാണി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം മല്ലിപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വളരെ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മല്ലിയുടെ കുത്ത് നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് ഉണ്ടാവും ഇനി മല്ലിപ്പൊടി ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ കാശ്മീരി ചില്ലി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കളർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ എരിവ് അധികം ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് എരിവിനാവശ്യത്തിന് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണത് അപ്പൊ കുരുമുളക് പൊടി ആദ്യം ഇത്ര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അവസാനം നമ്മൾ ബീഫും എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എരിവ് നോക്കിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി അധികം ചേർക്കണ്ട ബീഫിന് എപ്പോഴും കുരുമുളക് പൊടി ആയിരിക്കും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇനി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറണ വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം സിമ്മിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പൊടികൾ വറക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ പൊടികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും പൊടികളുടെ ഒക്കെ പച്ചമണം മാറി വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ എന്നാലും മീറ്റ് മസാല ചേർക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഗരം മസാലയാണ് ഗരം മസാല ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വീണ്ടും കുറച്ചു നേരം ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്ക ഈ സമയത്ത് മസാലയിലേക്ക് അധികം പുളി ഇല്ലാത്ത തൈര് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ തൈരും മസാലയും നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് മീഡിയം സൈസിലുള്ള മൂന്ന് തക്കാളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി എല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വരണ വരെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതാ കുക്ക് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നാളികേരം അഞ്ച് ക്യാഷ്യൂ നട്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പരുവത്തിന് അരച്ചെടുക്കണം ഇപ്പൊ പാത്രം തുറന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ തക്കാളിയൊക്കെ
ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് ഈ മസാലയിൽ കിടന്നിട്ട് വേണം വെന്ത് വരാനായിട്ട് അപ്പോഴാണ് ഈ മസാലയൊക്കെ ശരിക്കും ആ ബീഫിലേക്ക് പിടിച്ച് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു കുറച്ച് നേരം കൂടി നമുക്കത് കുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കിയതാണ് ഇപ്പോൾ അത് അത്യാവശ്യം വെന്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ വെള്ളമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി വേറൊന്നുമില്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലെ വെള്ളം മറ്റണ വരെ കുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് എരിവും ഉപ്പൊക്കെ നോക്കുക ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എരിവ് കുറവുണ്ടോ നോക്കുക എനിക്കപ്പോൾ ഇതിലൊരു ഇത്തിരി എരിവ് കുറവ് തോന്നി അപ്പം ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുരുമുളക് പൊടിയുടെ അളവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും എരിവിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തണം ഇനി ഇതിലെ വെള്ളം വറ്റണവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ ഏകദേശം വറ്റി വന്നുണ്ട് ഇത്രയ്ക്ക് ഇരുന്നോട്ടെ കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഇത് കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ വെള്ളം അങ്ങോട്ട് വലിഞ്ഞു പോവും ദമ്മ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാഷ്നട്ടും കിസ്മിസും ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മല്ലിയാലും പുതിനയിലും ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പൈനാപ്പിൾ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കലക്കി വെച്ചേക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സാഫ്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്താലും മതി പിന്നെ വേണ്ടത് നെയ്യാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ദം ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വളരെ കുറച്ച് നെയ്യ് മതി കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ആ ബീഫ് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി രണ്ട് ലെയറായിട്ടൊന്നും ചെയ്യണില്ല ഞാൻ ഒറ്റ ലെയറായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പാത്രത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യണം അപ്പം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കൊന്ന് പരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചോറിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഇട്ട് ആ ബീഫിൻ്റെ ഭാഗം മൂടി കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ചോറിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് സവാള വറുത്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ ആദ്യത്തെ ലെയർ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കിസ്മിസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ക്യാഷ്നട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ പുതിനയിലും മല്ലിയിലും ചെറുതായി നുറുക്കി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ പൈനാപ്പിളും നുറുക്കിയതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പൈനാപ്പിൾ ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല തൂവി കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ പാലിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുറച്ച് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് നെയ്യ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചോറ് ഇതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ ലെയറും സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇനി ദം ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ഇനി ഒരു പഴയ ദോശ തവ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ദം ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനത് ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആ ബിരിയാണി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം ആ പാത്രം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈഡിൽ മൈദ്യൊക്കെ വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് ദമ്മിടാം ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യണില്ല ജസ്റ്റ് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിവിടെ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ഇങ്ങനെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കിടന്നിട്ട് അങ്ങനെ കുക്ക് ആവണം നിങ്ങൾക്ക് ചൂട് ഓവറായിട്ട് തോന്നണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സിമ്മിലാക്കി കൊടുത്തോളൂ എന്നിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി കരിഞ്ഞൊന്നും പോവില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മറ്റൊരു പാത്രത്തിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണത് അപ്പം ഇനി ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇടാണ് ഇനി കുറച്ച് നേരം ഇതിലിരുന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി ബിരിയാണി നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാതും അതിലിരുന്ന് നല്ലോണം സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം കണ്ടോ ചോറൊക്കെ നല്ല പാകത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട് കുഴഞ്ഞൊന്നും പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അടിയിൽ നമ്മുടെ ബീഫ് കിടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്